Det var han Kåre. Kom igjen da. Ja, alvorlig talt. Men nå... Det var han som skulle ta litt, tror jeg. Ja, det var det. Derfor må jeg bare med ta litt kjøre. Ja, det er mulig. Jeg tror det er gullord å stå litt feil på at... Ja, så det kommer igjen, folkens. Da var det en liten ny ordenstrøs her nede fra DNB Arena. Og vi vil snakke litt om kampen for i går. Kampen i går var jo kjempe. Jeg føler liksom nå får vi nok en reprise av store hammer i kampen her, som sitter med høyt blodtrykk og... Ja, ja, jeg tror på gikk det. Ja, jeg har bestilt time. Jeg skal ha vært slegen noe halv etter, ikke sånn. Ja. Det tar på. Men jeg håper jo alle har satt og så kampen og koset seg like mye som jeg har øynene i år i går. Ja, det vet jeg godt. Ser du den samme kvarts som kant? Jo, jo det. Ja. Hvem hadde du kjekt? Ja, ja. Hvorfor hadde du kjekt? Han sto og koset seg igjen. Ja, men han var litt i kjølige strøk akkurat i går. Jo, jo, jo. Det fattet ikke hver dag om å sitte i fryseboksen og se på hockeykamp. Nei. Nei. Ikke hele kampen. Av og til så har vi en ti minutter, men han måtte sitte hele kampen. Sånn er det. Ja, men litt tilbake til kampen da jo. Jeg vet ikke at det var en beinkamp for Batalje. Ja, det var et kampen. Men, altså, vi ser at første perioden så virker det jo sånn, ja, dette tar jo over, de kjører over, de kjører over. Ja, men Asker kom pike det hardt på slutten. Ja, altså, ikke bare på slutten, jeg synes allerede de var... Jeg følte de kom til å komme ganske godt ut i arm. Ja. Men allikevel, da følte jeg jo at Øyvars var... Vi hadde kontroll. Ja, jeg følte det var. Øyvars hadde en stor kontroll i gang. Altså, ja, sånn som vi snakket om store kampen med Rostud, den oppe i skyene. Men helt ærlig, så synes jeg faktisk laget presterte enda bedre i går. Jo, det gjorde det. Altså, de fikk en litt høyne, og de var jo rett opp med en gang. Ja. Det var jo ikke lenge etter at de gikk opp i ledelsen igjen. Nei. Altså, de mener at de fikk den der 1-1, eller et skåpt 1-1. Så var det jo rett på igjen, så satt vi der det skulle. Ja. Og det tog jeg stod seg jo lenge. Ja, det gjorde det. Men, når de tar kjeper, så er det jo gjennom. Du vet jo. Ja, så den kom jo. Og vi vet jo, vi sa sitt kistel i mange år, at får kistel til. Han er eksperten på det. Får han til i den situasjonen og kjeper ute, så vet vi nesten at det er mål. Men, altså, det var jo ikke bare mål på. Nei, det var en tøffe kamp. Det var en tøffe kamp fra bunnen til slutt. Og for en nøytral seier, så må du jo være helt fantastisk å kose seg med den. Det var jo en kjempekamp. Ja, så sant du ikke liker spytkast. Nei, det er jo ikke liker spytkast, det er skrevet. Nei, ikke det hele her. Da kan vi sitte og rosa. Da får vi forholde oss sånn. Ja, 22 kamper. Misser 6 poeng. Altså, vi har stått enda på det, misser 6 poeng. Ja. Nå er det jo andre sendinger da, men ok. Men leder med 17. Ja, 17 poeng. Og vi snakket litt om det sist. Du husker at vi hadde en sesong tidligere, og det mener jeg også reflekterte at vi leder inn mot jul med 11 poeng, og så kom Løvenskog og spiste det inn. Stemmer det? Var det ikke 11 poeng? Ja, det var litt bra tråd. Men det er aldri leder med 17 rundt disse tider. Nei, 17 poeng, det er en øyne. Og det er halvt i sesong. Ja. Altså, husker du dette? Ja, husker du dette godstoget enda? Sånn som jeg sier, du kan nå langt fra Norge med godstoget... Nei, men altså, taper vi seks kamper. Og Storhavn, da skal vi vinne på tre poenger. Ja. Så ryker vi. Ja, men... Det skjer jo. Ja, det skal vi jævlig løse i den. Altså, for å sette det der. Hvis noen tar igjen Oilers i år, så da vet jeg ikke hva jeg kommer til å gjøre selv, for da blir jeg så sterkt imponert av det laget som vi kan klare det, og det er en sensasjon i seg selv. Da fortjener de det. Ja, da fortjener de det. Men da lurer jeg på hva fader skal kollapse i Oilers hvis det skulle skje for seg eller noe. Ja, men vi må jo knekke beina på stort alle spillere. Ja, eller ta fra alle suspen. Så er det jo ikke rektig kjøler. Ja, da får du ikke slagsmiddel i hvert fall. Nei, vi har ikke det. Men, du ser på tabellen, der er jo strengt at bare en plass er spennende. Ja, det er åttende plassen. Åttende plassen, hvem får den? Ja, vi. Det er i hvert fall en ønsketenkning da. Ønske er jo navnet, selvfølgelig, men... Nå mister jeg din ønske kraft. Vi mister jo Oslo's. Ja, sant. Og da? Og så har vi jo stjernen da, så ligger vi ti poeng bak. Ja. Men de har forsterket nå. De har forsterket, mange av dem har forsterket. Så det er litt små ting ute på. Nei, jeg tror enda som kommer til å knuppe navet. Tror du? Ja. Ok. Jeg er like flere med seire, du vet hvordan det er. Jeg tror du har fått det, så er du ikke fan av det. Nei, du er ikke det. Nei, du er ikke det. Men det er litt sånn på... Du sier stjernen. Stjernen, vi ligger jo på 20. plass nå. Ja. 
Men hvis du ser på stjernene, så jeg synes det er så varierende det de holder på. Plutselig så spiller de et skamla gang. Og så kommer kampen etterpå. Ja, men det har jo litt med humøret til Tom Ryan å gjøre. Du mener det? Du ser jo det plutselig, så får jo han totalt hjerntepp, og så sitter jo han i boksen. Da ryker han jo på meg en gang. Vet du hva? Vi trenger ikke vente lenge til for å se det. Nei. Det står jo banken på døren til morgen. Vi kommer i morgen. Det er bra det. Ja, det er veldig fint kul. Husk det, folkens. Det er jævlig bra. Klokke seks. Hæ? Ja, husk jeg rette klokke slett også. Ja, klokke seks i morgen. Ja, seks i morgen. Ja. Ja, og så kan vi ta det på den rette måten, og så blir det 18.00. 18.00. Så er det stjernen også i oss, og vi skal snakke litt om det også. Det er jo å la stjernen, men det er jo å la stjernen. Ja, ja, ja. Jeg tenker ikke å sende folk opp til fredet, tror jeg. Nei, nemlig. Men tilbake til kampen i går. Ja. Jeg synes alle spillere var veldig dyktige med å ta ut diverse sentrale spillere. Sånn som Henrik Ødegård, for eksempel. Ja. Han fikk mye ulik i går. Ja, han gjorde det. Og så du med til henne, snakker jeg. La det merke til noe ut, og går jo etter tre harde tappinger i første. Han var litt forsiktig, han var taksikken der. Han var veldig forsiktig, og det har en nøkkel. Ja, men det er en nøkkel til. Ja, det er jo terlig korsestur. Ja. Du så jo hva som skjedde i tre perioder. Korsestur. Tre utvisninger hadde vi på kort tid i tre perioder. Ja, jeg så det. Men han ble jo så forbannet. Men som jeg har sagt, korsestur er korsestur. Ja, det er jo. Men stjernen i morgen. Vi må begynne å tenke litt på dem. Ja. Vi kan ikke snakke om hvem som ikke går. Nei, men vi kan jo komme med tips da. Er det mer du gir opp? Ja, ja, ja. Siden du hadde fem mates sist. Ja. Stjernen i morgen mot Oilers. Tøffe Torine. Syvei. Syvei. Ja. Jeg tror ikke jeg tar så mye. Jeg tar fire. Du har en avtale på det. Dere og folk kan sitte hjemme og tipse av folk og kjøre. Men med det så snakkes vi fra Ølåstrasen en annen dag. Ha en riktig god dag videre. Ha det bra!